എട്ടാമത്തെ പേജിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന സമചന്ദ്രങ്ങളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നത് ബേസോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ വരുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ വശം സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമചന്ദ്രം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരത് കാണാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ബേസോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ആണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആക്കി എടുത്തത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കാരണം ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോ ബേസോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ തേർട്ടീൻ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആക്കിയ സമയത്ത് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു സെവനും സിക്സും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആക്കുമ്പോ മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ലെങ്ത് ടൂവും ത്രീയും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അതായത് റൂട്ട് തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടീസ് വശമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന സമചന്ദ്രം കിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നയന്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ 
ഇതിന് ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് ഡെസിമൽ ഫോം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇവയൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടും ഇടയിലുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മിശ്ര ഭിന്നം ഇതിനെ നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം കോമൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോ ത്രീ ബൈ ടു ഇനി വൺ പോയിന്റ് സിക്സിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ കോമൺ ടു ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ പോയിന്റ് സെവനോ അതിന് നമുക്ക് വൺ സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അതിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടെൻ തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റൂട്ട് ടുനും റൂട്ട് ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് റൂട്ട് ടു മീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ചുറ്റാവ് പെരിമീറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും നീള നീളങ്ങളുടെ തുകയാണ് പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അതായത് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ റൂട്ട് ടുവിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൂട്ട് ടുവിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് അതിനോട് ഈ ഡെസിമൽ ഫോമിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സീറോ 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 എന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴും അപ്പോ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതായത് റൂട്ട് ടുവിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൂട്ട് ടുവിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോറിന് നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ 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 എന്ന് എഴുതാം ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഹൈപ്പോർട്ടിയൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ വൺ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് പെരിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിയൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ പിന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ബേസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തമ്മില് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വശം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പൺ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 
1 by 2 whole square. Here we have 1 by 2 in the number. We shall have been at the leg of 3 by 2 whole square minus 1 by 2 whole square. 3 square 9, 2 square 4 minus 1 square 1, 2 square 4. Pivot denominator is the same as the one that we have to do. That is 8 by 4. Then we have to simplify the 4 common. That is 2 by 1. What is 2 by 1? 2 then. That is root 2. Now we have to base root 2 meters. What is the perimeter? Thank you.